Good day mga beshies. Ngayon naman, samahan niyo ako para alamin natin kung ano ba itong tinatawag na rice breeding at paano siya ginagawa dito sa inyo. Okay guys, samahan niyo kami at tayo maglakbay at magsaliksik dito sa kanilang lugar. Enjoy watching guys! Thank you! Meron pa yung guard pa na. The way I see it, ang lawak talaga na ito. Ilang hectares nga ito kanina. Ito man lang na ito. So, more on rice na dito. May kita natin mga maya mayroon dito ng mga erotic rice. At ang i-discuss yun sa atin is yun para mas maintindihan natin. And meron din silang mga na submerged, may erotic pa. So, dito sa sa iri ang aming irrigation system ay meron kami mga deep wells. So, deep wells o submersible pumps. And then, uh, binubuk, pinadala namin yung tubig sa aming reservoir. Kasi ang tubig dito sa Los Banyos mainit eh. Di ba? Kaya nga siya maraming hot spring, maraming mga resort. Mainit yung tubig namin dito. Mga nasa ano yun eh, 45 to 50 degrees. So, kaya bago namin i-distribute yung tubig sa mga plants namin, ay pinapalamit ko na namin siya ng gobi sa mga reservoir. Okay, so yung susunod nating dadaanan, dadaanan na lang natin, hindi na tayo isipin, yung tinatawag namin sa virgin screening facility. Uh, kasi isa sa mga uh, areas na kung saan kami nag-develop ng variety ay yung tinatawag natin mga flood-prone areas. Mga baha. So, alam natin kasi pag ang, ang palay, pag pinahayan, pag nalubog yan sa tubig ng siguro mahigit na lang ligo na apektuhan na yung kanyang kanyang performance. No. So, kaya kailangan natin mag-breed mag, uh, ng mga variety na akma para sa mga flood growth areas. Okay, so uh, a few years ago naka-discover ng theory ano na yung sub-bunching, di ba? Yung sub-bunching, in-incorporate namin yan sa mga tinatawag na mga mega varieties. Sinabi mong mega varieties, hindi yung mga variety ng palay na na hindi lang po high yield eh, ay yung pinatanim ng malawakan. Kaya siya mega variety. So, so itong facility na to, tinayo ito para, nga, uh, para sa mga uh, screening ng subvergence uh, tolerant rice. So, ang ginagawa dito, tulad dito, nakita nyo to, may mga tinatanim silang mga lines ng, na mer merong subvergence. Yung iba wala. Tapos, sinasubverge nila itong ito, tulad nyo, kaya medyo mas malalim yung mga plants namin kasi para siyang swimming pool nilulubog mo yung palay sa natubig so meron kaming variety na yung ano bang tawag natin doon mito sa variety na yun yung hindi yung sub-wanchi pag sub-marino di ba sub-marino sub-marino na, na variety na kaya niya kahit na malubog siya during vegetative stage ha? during vegetative stage pag nalubog siya kahit na mga 21 days ay after mag-receive yung tubig ay tutubo pa rin yung palay tapos mag-aani pa rin siya ng, ng hindi na kasing siyempre hindi na siya uh, kasing ganda nung ani na pag hindi na lubog pero makakaani pa rin kahit na papaano yung farmer so yun yung uh, yun yung focus nung uh, sa virgins screening na and meron din kami breeding for salinity so, mga yung salinas o tinatawag na mga variety na kaya niyang uh, mag-thrive under saline condition para yun pero hindi hindi naman yata maalat yung pali na yun okay, kaya lang yun ano. so, sa ano nga sabi nga nila sa, sa hapagkainan magandang magsama ang kanin sa kaasin kasi nagkakaroon ng, ano, ng lasa pero sa bukit pag pinagsama mo ang palay sa kasin, hindi pwede, mamamatay si, si palay. Pero nga, nagbibreed nga kami ng variety na kaya niyang tumubo at mag-heal pa rin kahit na maalat yung lupa. Ah, yung lupa. Hindi ka naman 
Isa pang, isa pang uh, uh, focus ng aming research yung tinatawag din natin uh, drought. Uh, nag, uh, nag-print din kami ng varieties na pwede siya sa mga drought road areas. Isa rin, kahit nakokunti yung tubig ko, ay niya pa rin bubo at matani. Okay, so iniputan natin ngayon ay ito yung tinatawag namin direct seeded direct seeded rice consortium. So, ibig sabihin, lahat ng palay na nakikita nyo dito ay pinanin siya na direct seeding. Either manual or uh, manual or machine seeded or drone. Pati drone. Meron kami drone na, alam niyo drone, diba? Yung drone. Uh, meron kami drone dito na pwede kang mag mag broadcast ng ng rice. Bakit kami nag-research on direct seeded rice? Kasi alam natin, throughout the world, paunti na ng paunti ang ang um, labor. Okay? Paunti na ng paunti. Matatatanda ng ating mga rice farmer. Tapos paunti na ng paunti na gusto mong makipaka mag-sanim ng palay. Okay? Tanong ko sa inyo. Sino sa inyo? Mga anak ninyo. Sabi nyo, anak, mag-farmer ka, ha? Nasaan ka ba eh? Oh, come on. You got to be kidding me. Diba? Pag nag-anak ka, sabi mo, anak, mag-aaral ka mabuti, ha? Para maging engineer ka, maging doktor, maging sundalo. Huwag ka magpa-farmer! Ay, hindi kami ganyan. Hindi kami ganyan, sir. <laughs> <laughs> Pero yung anak ko mag-agriculture daw siya. Oh, anyway, kaya tayo nag-direct seeding kasi nga, well, pa -pa paunti na ng paunti ang, ang farm labor natin. So, ibig sabihin, di ba, ang, ang transplanting, you need at least 35 people to transplant 1 hectare per day. Oh. Eh, paano kung ang, 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 ano mo, ang tatandaan mo ay eh, tatlong hectare ya? Di ba, di, ibig sabihin, gano'ng 35, 32 times 3, ganyo, mga 60 plus na tao. Yun ang pabayaran mo para magtanim ng tatlong hektaryang palayan mo. Ikaw magdadirect seeding ka, ibubroadcast mo lang yan o machine seeding, kailangan mo isa, dalawang tao lang. Diba? Kaya tayo, kaya tayo na, ano, kaya tayo nagre-research on direct seeding. Pero marami kasi issues sa direct seeding. Maraming uncertainty sa direct seeding. Diba, number one, ang, anong unang kalaban mo sa pag-direct seeding? Weeds. Weeds. Diba, weeds. Kasi pag sa transplanting, meron kang two-week two head start. Pero sa direct seeding, sabay na tumutubo yung palay mo at saka yung weed seeds mo. So, yun ang kailangan mo. Nauna pa yung weeds. Oo, nauna mo pa yung weeds. Okay, diba? Nauna pa. So, kailangan kami mag-research. Paano ba ang methodology ng planting para matalo ni palay yung weed seeds na kasabay niyang tumutubo. So, Mag-develop ng RR rice. Yun. Actually, totoo yun. Meron na yun. Uh, Nag-develop ng, ng, ng herbicide resistant rice. Para, sa amin wala pa yata po. Pero may mga private company na yata nagre-research ng gano'n. Okay? So, ang, uh, so, yun ang una mong issue. Weeds, ano pang issue mo sa direct seeded rice? Yung seed rate. Ano pang gagamitin mong seed rate pag nag-broadcast ka? Di ba? Pag pag transplanted rice, usually yan, mga 30 to 40 kilograms of seeds per hectare. Pero pag broadcast or direct seeding, dapat alam mo kung anong ang, ano mo, ang seed rate mo. Usually sa mga bansang China, India, mga nasa 200 kilograms sila. Kahit na dito sa atin, dinadamihan nila ng seed rate kasi nga maraming uncertainty kasi pag nag-broadcast ka, kalaban mo dyan pa uh, ibon. Alam mo dyan, uh, kuhol, pag tumubo na, pati daga. Diba? Pag, pag, pag inabot ka pa ng bagyo at nalubog, hindi, hindi mag-germinate yung rice mo. So, madami nga uncertainty sa direct seeding. So, kailangan mong, kailangan naming mag-research ng ganun para magre-recommend kami sa farmers ng tamang technology, tamang practice. So, yan. Tas, kasama rin sa, ano, sa... Ang problema mo naman, pag nag-broadcast ka ng, ng palay, broadcast, hindi tulad sa transplanted, may linya. Diba? Paano ka mag-weed? Magahan weeding. Diba? Mahirap, mag, may, mahirap pumasok sa field ng yung at random yung ano mo, yung palay mo. So, kailangan mo nga, kaya kami nagdi-develop din ng mga machineries for direct seeding ng rice. Oo. Tapos, syempre, hindi lahat ng ng variety mo ay maganda ang performance pag, pagdating sa direct seeding. Kasi nga, nag dapat nga, meron uh, magaling makipag-compete sa weeds. Dapat yung meron tinatawag na early vigor. Big sabihin, pag, pagsak ni 
nibinhi sa lupa, dapat masigla na siya, parang gano'n. Ng, ano, so, kailangan mo gano'n, karakteristik ng mga variety mo. Kaya, meron din kami mga varietal trial dito, specific for direct seeding. Okay? Tapos, iba-ibang klaseng land preparation din yan. Ang direct seeding, pwede kang, pwede kang mag-direct seeded sa padel soil. Sabihin yung, para kang magtatanim din ng transplanted. Wet. So, pwede mong itanim doon. Pwede ka rin magtanim ng rice direct seeding sa dry cultivated soil. So, kailangan mong daming pag-aralan yun. In fact, meron mga lumapit sa amin dito, Japanese, ha? Japanese. Sa Japan, ang ginagawa nila, kasi ang problema sa pag nag-broadcast ka ng ng seeds sa padded soil, yung parang transplanting, nasa ibabaw lang si seeds. Pwede siyang puntahan ng ibon. Si Japanese nagpunta sa amin, sa, ang ginagawa daw nila sa Japan, kinocoat daw nila ng iron yung seeds para pag binodcast mo siya, lumulubog. Kasi mas mabigat. Heavy metal yung iron. Hindi, pero yung, meron silang special iron na hindi siya, wala siyang, hindi siya nakakapag, wala siyang bad effect in other words sa environment sa soil. Oo. So, yun, sinusubukan namin yun, kinukumpara namin yung Uh, iron coated na seeds sa nan sa na, na mayroong coated na coated siya so titingnan ko anong performance okay so yun ito yung ito yung focus ng ano ng direct seeded rice consortium okay may tanong po ikaw, ikaw may tanong ikaw may tanong thank you for watching guys if you like our videos please leave a comment para alam natin kung ano yung Nagustuhan nyo at kung ano pang ma-improve natin. And please subscribe. Thank you!